Healthy Arithmetic Udahirna அதுகொண்டு நம்மல E sequence இனே பரையின்ன பேரானு சமாந்தர சிரேணி அல்லங்கில் அரிதமிடு sequences நமக்கு மட்டிடு example நோக்காம் நான் 7 என்ன numberல் சட்டேது ஏது numberல் வேண்டுங்கள் நம்கு சட்டேயாம் positive number ஓ, negative number ஓ, zero ஓ, ஏதில் வேண்டுங்கள் நம்கு சட்டேயாம் condition அந்தானு same number மாத்ரை ஆடைது போகாம் வேண்டும் 3 ஆடைதால் 13, வேண்டும் ஆடைதால் 16, இங்கன இது துடர்ந்த துடர்ந்த போகும். இங்கனே, ஒரு பர்ட்டிகுலர் நம்பரில் ச்டாட்டு செய்து, ஒரே நம்பரு தன்னே கூட்டி கூட்டி, ஆடு செய்து கிட்டுன்ன, சீக்கொன்சினே, சிரேணிய நம்மலு பரையின்ன பேரானு, சமாந்தர சிரேணி, அல்லங்கில் பொதுவத்தியாசம் Common Difference இதினை நம்மல D என்ன லெட்டிரு கொண்டான சூசிப்பிக்கின்னது அப்பு எந்தான பொதுவத்தியாசம் அல்லங்கள் Common Difference ஒரு சமாந்தர சிரேணியில் ஐட் செய்து போகுன்ன சங்கே நம்மலு பரையின்ன பேரானு பொதுபத்தியாசம் அல்லங்கள் common difference அதினை ஏது லெட்டிருக்கொண்டு நம்மலு சூசிப்பிக்கியம் D என்ன லெட்டிருக்கொண்டு நம்மலு சூசிப்பிக்கியம் நோக்க நம்மலு ஒரு example நான் ஒரு பெண்ண sequence எடுதானு விடை sequence இதிலே பொதுவத்தியாசம் இனிக்கு கண்டு பிடிக்கினம் common difference கண்டு பிடிக்கினம் common difference கண்டு பிடிக்கியான் செய்யேண்டது ரண்டாமத்த சங்கியில் நின்னும் ஒன்னாமத்த சங்கிய குரக்கியான அப்பு விடை ரண்டாமத்த சங்கியதானு 90 அதில் நின்னும் ஒன்னாமத்த சங்கிய குரச்சாத்திரையா 5 குரச்சால் 4 என்னுகிட்டு 90 குரச்சால் அவிடையும் நம்கந்து கட்டும் 4 அப்போ, 2மதாயி வருந்ன சங்கியில் நின்னும் அதின்டை தொட்டு முன்னுள்ள சங்கிய குரச்சால் நம்கந்து கட்டும் common difference கட்டும் வலரே easy ஐட்டு நமுக்கு பரையாம் 2மது வருந்ன சங்கியில் நின்னும் ஆதியம் வருந்ன சங்கிய குரச்சால் அதின்டை தொட்ட இப்போது நம்மலு பரண்ணியது அந்துக்கியானு ஒரு சமாந்தர சிரேணி அரிதமர் சீக்குன் செந்து பரண்ணால் ஒரு நம்பரில் இந்தன் துடங்கி ஒரே நம்பர் கூட்டி போகுன்ன சங்கிய சிரேணிகளானு அரிதமர்டிக் சீக்குன்சிச் இதில் கூட்டி போகுன்ன ஐடையுன்ன நம்பர்னே நம்மலு பரையின் 
ആറ് പത്ത് പതിനാല് പതിനെട്ട് ആറിലേക്ക് നാല് കൂട്ടി പത്ത് പത്തിലേക്ക് നാല് കൂട്ടി പതിനാല് പതിനാലിലേക്ക് നാല് കൂട്ടി പതിനെട്ട് ഇനിയും നാല് കൂട്ടി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചു അത് നാലാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഇവിടെ നാലല്ലേ കൂട്ടിയത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ സിക്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് അതിന് നമ്മൾ എക്സ് വൺ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആദ്യ സംഖ്യ എന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടേം എന്ന വാക്കാണ് നമ്പർ എന്നതിന് പകരം ടേം അല്ലെങ്കിൽ പദം എന്ന വാക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് എത്രാമത്തെ ടേമാണ് എത്രാമത്തെ പദമാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഒന്നാമത്തെ പദം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പദം അപ്പോൾ സംഖ്യ എന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഖ്യ എന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടേം എന്ന വാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടേം എന്നതിൻ്റെ മലയാളം എന്താണ് പദം അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നാം പദം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പദം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എക്സ് ടു രണ്ടാം പദം സെക്കൻഡ് ടേം ഇവിടെ മൂന്നാം പദം തേർഡ് ടേം ഇവിടെ നാലാം പദം ഇവിടെ മൂന്നാം പദം ഇവിടെ മൂന്നാം പദം ഇവിടെ നാലാം പദം എക്സ് ഫോർ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി എഴുതി പോകും അപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒരു അതമര സീക്വൻസിൻ്റെ രൂപം എന്താണ് എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു കോമ എക്സ് ത്രീ കോമ എക്സ് ഫോർ കോമ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും എക്സ് വൺ എന്താണ് ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് ടു എന്താണ് സെക്കൻഡ് ടേം രണ്ടാം പദം എക്സ് ത്രീ എന്താണ് തേർഡ് ടേം മൂന്നാം പദം എക്സ് ഫോർ എന്താണ് ഫോർത്ത് ടേം നാലാം പദം എന്നിങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ആദ്യ പദം എക്സ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താമത്തെ പദം ടെൻത്ത് ടേം എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാനൊരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതുകയാണ് പത്ത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ടെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ഇവിടെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സോറി കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ത് എഴുതാം സിക്സ് എന്നെഴുതാം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്തെഴുതാം ടെൻ എന്നെഴുതാം ഫസ്റ്റ് ടേം ടെൻ ഇതാ ആദ്യത്തെ നമ്പർ പിന്നെ എത്രയാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് സിക്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇവിടേക്ക് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടേക്ക് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് പറയാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് പറയാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഒരു സീക്വൻസിലെ ടേംസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കുക ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് പത്താമത്തെ ടേം ആണ് ടെൻത്ത് ടേം എനിക്കിതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ടെൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം ടെൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എക്സ് വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഡിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് വൺ എഴുതി എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഒന്നാമത്തെ ടേം എഴുതി അതിലേക്ക് കൂട്ടി 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 പോയാലല്ലേ എനിക്ക് പത്താമത്തെ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ഇല്ലേ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടെൻ ഉണ്ട് ഒന്നിലേക്ക് എത്ര കൂട്ടിയാൽ പത്ത് കിട്ടും ഒന്നിലേക്ക് എത്ര കൂട്ടിയാൽ പത്ത് കിട്ടും ഒൻപത് കൂട്ടിയാൽ പത്ത് കിട്ടും എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ഒൻപത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ ഒൻപതല്ല കൂട്ടേണ്ടത് ഒൻപത് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഈ ഒൻപത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒൻപത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ പത്താണുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നാണുള്ളത് ഒന്നിന് പത്താക്കാൻ എത്ര കൂട്ടണം ഒൻപത് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഒൻപത് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം ഇതിലേക്ക് കൂട്ടണം നോക്കുക നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതി നോക്കുക ഇതാ എക്സ് വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്സ് വൺ എത്രയാ പത്ത് പ്ലസ് ഒരു ഡി ആറാണെങ്കിൽ ഒൻപത് ഡി എത്രയാണ് ഒൻപത് ഇൻറ്റു ആറ് 
അൻപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളിവിടെ അൻപത്തി നാല് എന്നെഴുതി പത്തും അൻപത്തിനാലും കൂട്ടി എത്രയാ അറുപത്തി നാല് അപ്പം എനിക്കിവിടെ ഈ സീക്വൻസിൽ എന്ത് കിട്ടി പത്താമത്തെ പദം കിട്ടി പത്താമത്തെ ടേം കിട്ടി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ നോക്ക് നമ്മൾ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഒരു സീക്വൻസ് ഞാൻ എഴുതി സീക്വൻസ് എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് ഇതിലെ എക്സ് വണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ പറ്റും എട്ടാണ് എയ്റ്റ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാ വരുന്നത് എട്ടിലേക്ക് എത്ര കൂട്ടണം മൂന്ന് കൂട്ടണം അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി എനിക്കിതിലെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ സോറി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് എക്സ് വൺ ഉണ്ട് ആ എക്സ് വൺ ഞാനിവിടെ എഴുതി എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നാണുള്ളത് അപ്പം എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൈംസ് ഡി ആഡ് ചെയ്യണം ഇരുപത്തി നാല് ഡി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സ് വൺ എത്രയാണ് എട്ടാണ് എക്സ് വൺ എട്ട് ഈക്വൽ ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഡി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ടും രണ്ട് മൂന്നാറും എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇല്ലേ എക്സ് വണ്ണിലേക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൺപത് എന്ന് കിട്ടും എൺപത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ടേം എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി എൺപതാണ് എന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം എൺപതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നാല് ഏഴ് പത്ത് എക്സ് വൺ എത്രയാണ് നാല് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് മൂന്ന് ത്രീ ആണ് പൊതുവ്യത്യാസം എനിക്കിവിടെ നിന്ന് അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ടേം അപ്പം എന്ത് എഴുതണം എക്സ് വൺ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്നിലേക്ക് എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ അൻപത്തൊന്ന് കിട്ടും അൻപത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിലേക്ക് എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡി ഫിഫ്റ്റി ഡി അൻപത് പൊതുവ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്യണം എക്സ് വണ് നാലാണ് പ്ലസ് അൻപത് ഡി എങ്ങനെയാണ് അൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാ നൂറ്റി അൻപത് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ടേം എത്രയാണ് അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ പദം എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു അരിതമര സീക്വൻസിലെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വേറെ ഒരു ടേം വേറെ ഒരു പദം അതിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തതായി പറയുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അതമൊരു സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി പത്താമത്തെ ടേം അറുപത്തി രണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസും എനിക്ക് തന്നു ഫോർ എന്ന് തന്നു ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടേം എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് മെത്തേഡ് നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് പത്താമത്തെ ടേം എക്സ് ടെൻ പത്താമത്തെ ടേം ഞാൻ എഴുതി ഇനി പത്തിനെ ഒന്നാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറയ്ക്കണം മൈനസ് എത്ര കുറയ്ക്കണം ഒൻപത് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഒൻപത് ഡി എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തിനെ ഒന്നാക്കാൻ ഒൻപത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ചെയ്യണം പത്താമത്തെ ടേം നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ടു മൈനസ് 
ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒരു ഡി നാലാണ് അപ്പോൾ ഒൻപത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും അറുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും മുപ്പത്താറ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും ആറ് കുറച്ചാൽ ആറ് അഞ്ചിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ട്വൻ്റി സിക്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ട്വൻ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ടെൻത്ത് ടേം സിക്സ്റ്റി ടു ടെൻത്ത് ടേം സിക്സ്റ്റി ടു അറുപത്തിരണ്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് നാലുമാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ട്വൻ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്ക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു സീക്വൻസ് എഴുതി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതുകയാണ് പതിനാറാം പദം എഴുപത്തി ആറ് പൊതുവ്യത്യാസം ആറ് ആദ്യ പദം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യ പദം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പതിനാറാമത്തെ പദമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതിൽ നിന്നും പതിനാറിനെ ഒന്നാക്കാൻ എത്ര കുറയ്ക്കണം പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കണം നമ്മൾ പതിനഞ്ച് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യണം എഴുപത്തിയാറിൽ നിന്നും മൈനസ് പതിനഞ്ച് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് പതിനഞ്ച് പൊതുവ്യത്യാസം ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം ആറാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് എഴുപത്തിയാറിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം നെഗറ്റീവ് വരും ഇനി തൊണ്ണൂറിൽ നിന്നും എഴുപത്തിയാറ് കുറച്ചാൽ എത്രയാ നമുക്കറിയാം എഴുപത്തിയാറും പത്തും എൺപത്തിയാറ് പിന്നെ എത്ര മതി നാല് മതി അപ്പം പതിനാല് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാറാമത്തെ ടേം പതിനാറാമത്തെ ടേം എഴുപത്തിയാറും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആറുമായ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പദം ഏതാ ഫസ്റ്റ് ടേം ഏത് വരും മൈനസ് പതിനാല് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു ശ്രേണി കൂടി എഴുതുകയാണ് പ സോറി ട്വൻ്റി ഫസ്റ്റ് ടേം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ടേം നൂറാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് നാലാണ് എങ്ങനെ കാണും നമുക്ക് എക്സ് വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ് ട്വൻ്റി വൺ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും ട്വൻ്റി ഡി കുറച്ചാൽ എവിടെ എത്തും ഫസ്റ്റ് ടേം എത്തും ട്വൻ്റി ഫസ്റ്റ് ടേം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പദം നൂറാണ് ഇരുപത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡി നാലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഡി എങ്ങനെ കാണും ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം എൺപതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ട്വൻ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇരുപതിൽ നിന്ന് എൺപത് മൈനസ് ചെയ്താൽ ട്വൻ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ടേം എന്താണ് ട്വൻ്റി ആണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ടേം നൂറും ഹൺഡ്രഡും കോമൺ ഡിഫറൻസ് നാലുമായ ഒരു സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്തായിരിക്കും ആദ്യ പദം എന്തായിരിക്കും ട്വൻ്റി ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു അരിതമറ്റ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോകണം അങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പോകുന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ അരിതമറ്റ സീക്വൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയും ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും പൊതുവ്യത്യാസവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് സംഖ്യയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏത് സംഖ്യയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ച് ഫസ്റ്റ് ടേം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദ്യമുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ മാറ്റിക്സ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ തുടർച്ചയായി വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ 